cualquier cosa para simplemente llamar su atención. So, y vamos a hablar en este momento de cómo es el que quiere uh, uh, implementar todo lo que él es en cada uno de nosotros. Él nos dejó el modelo. Y el yes. cruzado sin acuerdo es alguien que se tomó el tiempo de venir y dar su tiempo y dar su Aleluya. esfuerzo para poder representar Thank a nuestro you. Dios. Yes. So, él, cuando estaba aquí, estaba entre las multitudes y estaba con la gente que realmente que lo necesitaba sí, más. Sí. Y Aleluya. eso simplemente Dios nos puede dar el corazón para ver a gente de diferente manera, de diferente forma, con amor y compasión. So, eso es lo que nuestro Señor está tratando de mover en cada uno de nuestros corazones, que simplemente es, es, tengamos la mano a quien lo necesita. Sí, sí. O sea que con un aliento, una palabra de aliento, con una mirada, con un plato de comida, pero simplemente estamos aquí a representar a aquel que nos puso el ejemplo. También él vino a, a equipar a, a, todos sus, a, a todos aquellos que le siguen, equiparlos con eso, todo lo que él es para que podamos ser transformados. Y esta es la misión de este ministerio. Y estamos aquí, parecemos discos rayados, pero últimamente es el que va a hacer la obra en cada uno de sus corazones. Solo le damos la bienvenida. Gracias. En el nombre de Jesús. Esto es que... You guys are all educated. You're so smart. Amen. In Psalms uh, 18, I sometimes don't go over those things, but the Lord is worthy to be praised, so I shall be saved from my enemies. Amen. Amen. I will call upon the Lord, and uh, I will call upon the Lord, for he is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. I will call upon the Lord. Amen. We're going to call upon the Lord and welcome him for the coronation of his people that he comes and gives us a word of encouragement of, that we are, of, that we walk in blessings and no curses, Father. In the name of Jesus, we welcome the Holy Spirit. We welcome the angels to be planted around this park to protect each and every one of you. We thank you, Father God. We thank you, Lord, and we implore, we implore our lives to you and we give it to you. That you can mold us, make us, and create us and transform our minds what it, to yours, Lord. That we not fulfill the lust of the flesh, but we walk in the spirit. In the name of Jesus, amen. I will call upon the Oh, yeah. 
Todos los niños uh, que vivían en Israel en los tiempos del Señor les enseñaban a escribir y a leer porque tenían que leer las escrituras. Um, and only, only them, you know, the, the only they, only they could read the scriptures. That's, uh, that's awesome, you know. Uh, the Lord has always wanted us to have knowledge. And in that we find greatness because He gave it to us. Uh, there's nothing else greater than His knowledge because our knowledge is uh, it's, it's it's not it's not for every man. It's it's not worth it, you know. It's trash. I you know uh, man claims to be very very wise and even write books, but um, it's not from the Lord. And it goes against pretty much everything that the Lord has uh, left us for us to walk in the steps, left the model. Uh, bless the Lord. Uh, we are, I, I am personally grateful for him to, uh, to have rescued me from where I was. And uh, if he had not put his love in me, he... I, I would have I, I would have not been here and probably dead. Um, el Señor es grandioso, grande en poder y cuando uno le bendice y tiene uh, ese arrepentimiento y uno le entrega lo que uno no tiene y entregas toda la humanidad, toda la carnalidad, él viene y te rescata con amor y te redarguye para ser algo que él tiene en su plan. And that's a good gift from the Father to save Victor from where he was. And he's going to promote him in the kingdom of God. Amen. Gracias a mi ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. Excuse me, ma'am. God has a lot of fans. Why are you walking with them? You don't 
tiene mucho fanático. No tiene nada con él.
Señor nos quiere que llevemos su alabanza en nuestro corazón, hermano, que la guardemos, la protejamos. You know, God wants us to have that, that song in our hearts to Him, protected and guarded at all times, have it with you, so that, you know, it keeps you warm inside. You know, it, it just bless Him all the time. Desesperado por ti. Oh, 
por ti. Con un corazón de viento, espera beber de ti, de ti. Buenas tardes hermanos, que todos tengan al Señor cerca de ustedes, sentados al lado de ustedes. En el Señor, el Señor nos quiere, quiere llenar nuestro vacío, el corazón es, uh, es como una, es una tierra fértil que si no la trabajas, por medio de palabra del Señor, se endurece, se vuelve roca, se vuelve granito, uh, cualquier cosa que el Señor no quiere. Uh, su palabra, su palabra es poderosa, rompe barreras, rompe cualquier tipo de atadura, strongholds. Uh, y nos dejó, cuando Él vino, a, a redimir el, su pueblo uh, nos dejó mucha sabiduría y algo dice en uh, Jeremías que uh, clamemos a él y él nos, él nos dará uh, sabiduría de esta manera uh, hermanos queremos Uh, re, redarguirlos de que llamen al Señor de que uh, le entreguen todo y que le digan al Espíritu Santo de que llegue a su vida we're encouraging you guys here just always like my brother is saying call, seek on the Lord read his word Lord open your, open your hearts uh, brothers to his word y aquí uh, el Padre uh, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. And so, what did, how many of you guys remember a theme or the verse uh, for this month? The theme for this month. How many of you guys remember? All of you, right? John 3.16, right? It's one of the most well-known verses in Christianity. <coughs> and we're going to just go ahead and read it real quick. You guys always remember this in your darkest night and when everything's going wrong. Remember, for God so loved you this way, right? How did he love us? That he sent his one and only son. Whoever believes on this son, the Messiah, Jesus, our Lord, whoever believes and receives him will not perish, will not experience damnation, but if actually in reality will experience a life eternal. Yes, amen. Amen. Um, y luego, hermanos, a, a mí es, es mi primera vez dando palabra y yo cuando quise, uh, me decían, cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo y yo, se, yo sabía de que Él existía, yo antes lo había reconocido de que Él, él existía, pero yo el, el, 
el Espíritu Santo no me había llenado. A powerful testimony, you guys. This is my first time here sharing. I'm so honored to be here. Thank you guys so much. But, you know, the Lord revealed himself in, to me in a way supernaturally where I used to just know about him, you know, in the book, right? But I didn't know him like I do now. Y, hermanos, cuando el Señor habla del Espíritu, uh, la, la, la palabra es lo único que a mí me hace, uh, de lo que yo sabía como hombre, mi, mi sabiduría de hombre era tan, tan vana, tan baja, que yo no podía comprender su amor. And he gave me, started me giving me a hunger for his word, and that's the one thing that I, has sustained me, the word of God, his word, which contains so much wisdom and revelation. <clears throat> and uh, in James, I'm going to read it in Spanish, but uh, I hope I can get it in English right now. Um, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, so the knowledge that comes from above, es primeramente pura, it's uh, primarily pure, uh, después pacifica, it pacifies, it's uh, humble, uh, benigna, uh, how do you say that in English? Be kind, willing <clears throat> to yield. Llena de misericordios, de misericordia. Uh, you know, it fills you with mercy. Y de buenos frutos with, uh, with uh, um, what do you call it? Um, frutos? The, the fruits the of fruits, the spirit. Fruits of the spirit. Sin incertidumbre. So with not like vanity or, any, uh, vanity or you know. Yeah. Humility, yeah. humbleness, you know, that kindness, that low, humbling yourself one for another, right? Uh, yes. Oh. Amen. Sin hipo hipocresía. Yeah. Eh, hermanos, uh, el amor de Cristo es, es, la, es, es, la, es la llave para que uno pueda abrir los frutos de ese, de ese amor que empieza a florecer. And once we know this is the key, the love of Jesus, you guys, once we come into a more fuller knowledge of his love, that's when we can really start experiencing our Christianity. That's when things start growing in, in our life and coming to fruition, blooming, right? Sí. Y hermanos, cuando uno se siente decaído en la humanidad, cuando uno no tiene al Señor, hermanos, uno que es las primeras cosas que uno empieza a, a decir, a, a pensar en que oh Dios no está Dios no existe. You know in the world when we go through really hard times, the first thing that comes into our carnal mind is that no, if there was a God right now, I wouldn't be going through this horrible experience. Y, y hermanos, uno 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 exactamente actúa como un niño, como uh, we act like kids. Even though we are uh, most grown women or a grown men, we act like kids. We we request, we demand it. You know, like we don't like we don't work for it. Uh, y nosotros no nos damos conciencia de lo que we don't we're not we're not taking in consideration and what we've done to go or to get to that spot or how not being uh, in, in in God's uh, path has led us to where we are. And we don't, we don't think sometimes, because of the pride, which is part of the fall of man that's in us, the pride always wants to not take responsibility, right, for our own actions. Like, we blame God, but really it's not God's fault, it's ours. La soberbia es la que hace que, el, 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 aunque nosotros no lo sabemos, lo espiritual de nosotros, hay algo le, lo, del enemigo. You know, the, the devil, even though we don't know it, we still act like we, he, 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 he hides in plain sight. Mm -hmm. The devil oh, hides yeah. in plain sight. And that's uh, uh, being egotistic, uh, having, not being grateful for what we have. So if we, will have, if we have one good eye, we don't thank God for that one good eye. We, we have one good leg or we have 10 good toes and we don't have any fingers. We don't thank him for those 10 toes, you know, we have. And um, that's that's where the devil hides. You know, he's always there to to uh, have you look on the bad and always the bad because that's where he wants you. He don't want you to look in the future. Well, our focus 
you know, because of the enemy, how, like he was saying, he hides in plain sight. He always tries to get us to focus on the negative instead of focusing on the positive. What can we be thankful for? Instead, we're focusing on what we don't have and etc. <clears throat> El Señor, cuando nosotros hacemos eso, uh, no estamos siendo nosotros uh, como cuando cuando haces jardín y que empiezas a escarbar para que la tierra vuelva a, a, a estar a, suave. Entonces, hermanos, cuando, cuando el Señor ve eso, se entristece el espíritu porque el Señor uh, dice... Nos, dia, no, nos da espíritu de, no de cobardía, sino de, uh, de, de uh, ser nosotros, uh, uh, how do you say brave? Valientes, de ser valientes en el espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere entre, en, en nosotros, que tengamos espíritu y agarremos, agarremos fuerza de donde el Señor nos da, de su amor. Que no, que no nos pongamos a, a pensar en lo que otras personas tienen, en lo que... No tenemos sino nosotros actuar en el, en el Espíritu del Señor. Y uh, la palabra dice uh, en Deuteronomio 28 que usemos nuestra, nuestra boca para, you know, para bendecir a nosotros nuestra vida, pero primero a Dios, porque de ahí sale nuestro canto al Señor, nuestro, nuestra alabanza. Y la alaban lo que uno dice por boca lo tiene uno en el corazón. Lo, lo, a veces si uno no, dice no Dios no existe el corazón está endurecido si uno dice uh, you know we say God doesn't exist our heart is it, it's a rock you know you can't you can't you can't act, accept what we have that it's hard you know and uh, so when when the love of God comes to us and we don't accept it uh, it's the devil is like oh He's, he's still he's still blind you know we, I can have him back he, remember the enemy is roaming around you guys watching and he's waiting waiting on us in our weakest moment to see how we're going to react to the, the trial and test that we're going through what are we going to do in this moment are we going to continue to be thankful are we going to turn and start being ungrateful and complaining amen y hermanos cuando el, cuando el padre Mandó al, mandó al hijo y muchas personas tienen esa pregunta dice y cómo cómo puede ser y, y quiero aclarar esto hermanos para que yo para que yo uh, esté estemos todos en un mismo sentir y de que uh, lo estamos engañando gente que es primera empezando a entender el evangelio de que el padre envió al hijo y dice cómo es que el padre envió al hijo si es el mismo y cómo eso digo pues se volvió humano el verbo se volvió humano. En... And so we're learning the, the message of the gospel, right? That in the beginning was the word, and the word was with God. But wait a minute. What does it say right after that? The word was God. Amen. So this is the, the, the most prince, the principal message of the gospel that we learn as we're coming into maturity in Christianity. And uh, él, <coughs> cuando mandó al hijo, el hijo tuvo que reducirse a un simple humano como nosotros y muchos dicen entonces él no es Dios porque él, digo, él se humilló bastante para llegar a donde nosotros estamos aunque él es todopoderoso el creador del cielo y la tierra y se movió en el espíritu y creó todo, todo lo que uno de nosotros ve el aire uh, todo, lo que está, todo lo que está alrededor de nosotros fue hecho para que un humano pueda florecer en, el, en la tierra And this pre-existent one, right? This Jesus Christ, the pre-existent one. He took on, he humbled himself to the most lowest point and he took on, he became in the likeness of human flesh, right? He took on humanity to save humanity, right? But he was, always will be, and is God. Amen? Amen. <coughs> no other. Y entonces, cuando el Señor empezó a, a andar en el, en, dando las buenas nuevas, para salvación y arrepentimiento de los pecados y él fue el, uh, el que fue crucificado en ese día hermanos nosotros tenemos que alegrarnos de que el señor en ese día sacudió el mundo espiritual 
he shook he shook the world the the the, the spiritual world <clears throat> um, los los demonios retrocedieron y Satanás se resbaló de donde él pensó que él ya estaba en, en su pedestal de que él había triunfado de que tenía la humanidad uh, bajo uh, bajo su pie pero no es así porque en la escritura de de Isaías dice que iba a venir alguien a pisotear la cabeza del demonio de de devil himself you know Lucifer and the kingdom of darkness was not only shaken but it was actually completely and totally defeated when Jesus Hallelujah. Christ rose from the dead on the third day and after his death he went down to hell for three days and fought right and what ended up happening he took back the Amen. keys of death hell and the Hallelujah. he took them back he took them around on open display and he made a few of them. He paraded them around. He, he, he wasn't their captain. Oh, he, they were oh, their captain. Thank you, Lord Jesus. And so there's no reason for glory, anybody glory, to still glory. be found Gracias. today in this Gracias. day. So Jesus paid the price for us to be free. Hallelujah. Amen. Libertad. In the name of Jesus. Y hermanos, cuando él estaba crucificado, uh, nosotros, nosotros hay veces cuando estamos uh, en nuestra congregación o estamos, uh, estamos alabando al Señor y a nosotros, los que podemos, porque hay gente que está incapacitada para alabarle al Señor, levantemos nuestras manos cuando podamos y, en, y piensen en el Señor que estuvo crucificado durante seis horas colgado, tratando de respirar y a él no le quitaron la vida él decidió entregarse al Espíritu porque él tenía que cumplir lo que tenía que pasar estaba escrito y cuando él regresó y estaba todavía atado su cuerpo humano hermanos y todo lo hizo por nosotros yo me pregunto, o sea yo, es, yo estaba tan endurecido del corazón que le decía por mí no murió murió por los judíos, murió por su pueblo pero yo no sabía de que yo había sido injertado a su plan yo no, sé, yo no conocía a Pablo This is so good. What he's saying, you guys, is that Jesus, look at the value that he puts on us, right? He never escaped during the six hours of crucifixion. He endured it all. He went through everything to save us. And this is the greatest love. There is Amen. no greater There is love greater. than a man laying down his life for his friends. And we are his friends, right, if we continue in him. Yeah. And, uh, you know, the Lord always has, always has a way, you know, for us to understand him. And he's very Thank patient. you, Elizabeth. He was very patient with me. He, uh, you know, he, for one, he saved me for a, from an accident. And I really don't think, you know, my human body, you know, took it. I, 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 that's when I came to the conclusion that, you know, God came, the, the, the angel, you know, Jehovah came down and actually protected me from that, you know, fatal accident. And, Michael and, and you know when I, I came to understand by the spirit of God that when I was in and I, I went have I have a powerful testimony but a part of it is I had a really bad accident and I understand now how the Lord what Jehovah was the one that sent his angels from heaven to protect me and shield me I understand that by Amen. the spirit of God that if it wasn't for him I wouldn't be standing here right now and that is why the Lord has called me and chosen me to be in this generation for such a time as this. Amen. Y hermanos, eso, eso que yo les hablaba antes de la soberbia, de lo que uno endurece su corazón, y el, el, el corazón puede ser endurecido por odio, por, uh, por uh, rage, um, puede tener uh, lo, 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 la maldad por dentro en un corazón, y aunque uno sabe que está actuando uh, acord, uh, according me, uh, del, del, uh, de la, de la, del público, uno sabe que uno tiene maldad por dentro. And even though, you know, we might be thinking sometimes that, oh, I don't have a hard heart, everything's great, but then something happens to us and all of a sudden we find out what was really in us. And that is that maldad de corazón, like you say, that impure, the things in the heart that are not right with God, hardness of heart unrepentant heart it's not to come down on us but the lord wants to set us free so he's asking us to check our hearts amen y esa alabanza que a mí yo yo que empecé a caminar a los a los a los a caminos de cristo 
el Señor siempre me... Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Yo te decía, ¿sabes qué? Toma, toma las partes de mi cuerpo, porque tú tienes, tú tienes el poder de tomar las partes de mi cuerpo y dárselas a una persona que, que las pueda usar, que, que te sirva bien, porque yo no tengo eso en mí. Yo no quiero ser... Yo no quiero, ser, yo no quiero vivir en manera de que yo... Yo no quiero ser una buena persona. Yo, la maldad en mí podía más que lo que el Señor estaba, tenía el plan del Señor. Yo no podía ver el plan del Señor para, para mi vida. En esa alabanza, el Señor, esa, esa, esa alabanza que yo llevaba en el corazón de maldad, de, de odio la cambió por bueno todo lo que él lo malo lo convierte en bueno in your heart with that 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 uh, song or hymn y eso hermanos hace que una lámpara dentro de nosotros se prenda el espíritu santo es cuando empieza a, 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 a habitar en nosotros y empieza uno a, a, a tener ese temor del Señor. Y luego hermanos aquí dice uh, Santiago 3, uh, 14 pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica, hermanos. Ese, ese, ese mensaje, el Señor, a mí me, me ha tratado de, de quitarme ese camino a donde yo tenía que llegar. Durante 10 años, eso es, es lo que... Yo estaba del lado del, del enemigo, confundido y ciego, que yo no podía ver mis acciones, que su alabanza del Señor yo no la traía. Pero el Señor cambió todo lo malo, todo, y lo hizo en bueno, hermanos. Ahora, hermanos, yo les puedo decir de que ya no puedo yo, el testimonio de, de ya no puedo escuchar música del mundo, porque mi, mi espíritu ya no está en el mundo, ya no vivimos nosotros. <coughs> Hay que entregarle nuestra vida al, 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 al Señor tenerle temor, la, la sabiduría, Él te la da. Señor, dice en uh, Salmos 91, uh, ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas del, de los impíos, 
porque, ha puesto, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te, so, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a, tus ángeles mand, a, tus, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. <coughs> Cuando un... Psalm 91, real quick, it just says, you know, if we make the Lord our secret place, if we make our dwelling and our habitation in Him, by faith and by the power of the Spirit, mm. then these promises are attached to that. No evil will touch or illness or plague or any virus will be able to harm us because His angels will be surrounding us and protecting Amen. us from all evil in Jesus' name. Amen. Amen. Cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, hermanos, Él en verdad, Él nos bendice y pone uh, alabanza nueva en nuestros labios. Cuando uno le ama, cuando uno, uno, yo, hermanos, yo en verdad, cuando yo conocí al Señor y Él me rescató de un lugar lleno Amen. de oscuridad, de brujería, yo no, yo no, a mí, yo nunca creí en la brujería y tampoco me gustaba porque yo, mis padres me, me educaron bien para que yo no anduviera en uh, rituales o ese tipo de caminos. And even my, what um, the Lord has delivered me out of, even though I was never really fully interested myself or drawn to witchcraft or the things of that nature, because my parents always did shield me, they protected me. So even, even that to me was just, you know, like a miracle of God, part of my testimony of what God actually delivered me out of. Hmm. Um, y es, hermanos, lo que uno no puede ver, lo, lo que uno no puede percibir, cuando uno vive en el Espíritu, uno puede ver eso. Uno puede comprender de que hay, hay obras demoníacas detrás de uno, tratándolo de sacar de los caminos, tratando de moverte, tratando de ponerte obstáculos. You know, putting everything in front of you so that you, uh, you know, you, you uh, say the wrong things that you're not supposed to say, like, you know, uh, cursing, uh, you know, You know, not believing in, in, in God's purpose that he has for you. Um, Amen. The, 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 the spiritual warfare around us is very real. Amen. And the, the devil wants to keep us, you know, he wants to keep us blind and, you know, accustomed to the bad habits that we have. Amen. I'm so amazed. And I'm translating what he said right now a little bit.